హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వన్ టూ త్రీ తెలుగు ఫ్యాక్ట్స్ ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఎడారి రైలు సహారా ఎడారిలోని అతిపెద్ద రైలు గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం దీన్ని మారిటానియా రైల్వే అంటారు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో అక్కడున్న జారెట్ అయన్ మైన్ కి దగ్గరలో సముద్రపు తీరమైన నాడిబావ్ ప్రాంతాన్ని కనెక్ట్ చేయడానికి దీన్ని నిర్మించారు ఈ మొత్తం రైలు మార్గం పొడవు ఏడు వందల నాలుగు కిలోమీటర్లు ఈ రైలు బండి పొడవు సుమారు మూడు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఇది ప్రపంచంలో అత్యంత పొడవైన మరియు బరువైన రైళ్లలో ఒకటి ఈ మారిటానియా ప్రాంతం మొత్తం ఇసుక తిన్నెలతో పూర్తిగా నిండి ఉంటుంది ఈ ప్రదేశంలో కేవలం జీరో పాయింట్ టూ పర్సెంట్ భూభాగం మాత్రమే వ్యవసాయానికి అనుకూలించడంతో ప్రజలంతా అక్కడ నుండి దగ్గరలో ఉన్న నగరమైన నోవాక్ చోట్ కి వలస వెళ్లిపోవడం మొదలు పెట్టడంతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో కేవలం ఎనిమిది వేలు మాత్రమే ఉన్న ఆ నగర జనాభా ఇప్పుడు ఏకంగా పది లక్షలకు చేరుకుంది దాంతో ఆ నగరం తప్ప చుట్టుప్రక్కల ప్రదేశం అంతా ఒక చీకటి ఎడారి సామ్రాజ్యంలా కనిపిస్తుంది అలాంటి నిర్మానుష్యమైన ఎడారి మధ్యలో నుండి వెళ్లే రైలు మార్గం వేరే గ్రహాన్ని మరిపిస్తుంది ఈ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు జనం కనిపించరు కేవలం పెద్ద పెద్ద మెషిన్స్ తో కూడిన మైన్స్ ఇంకా వాటి సిబ్బంది మాత్రమే ఉంటారు వీరి పని ఒక్కటే అక్కడున్న న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ని ఆ రైలు ద్వారా సముద్ర తీరానికి చేర్చడమే ఈ రైలు ఎంతో పొడవుగా కనుచూపు మేరకు కూడా అందనంతగా ఉండి వేలాది టన్నులని ఒకేసారి తరలించగలదు ఇది ఒక్క ట్రిప్ లో సుమారు పదిహేడు వేల టన్నుల అయన్ ఓర్ ని తరలిస్తుంది ఇంత ఓర్ లో నుండి సుమారు ఒక ఈఫిల్ టవర్ ని నిర్మించడానికి సరిపడే అయన్ కంటే కూడా ఎక్కువ అయన్ ని తీయగలం ఈ రైలు మూడు నుండి నాలుగు డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ ఈఎండి లోకోమోటివ్స్ ని కలిగి ఉంటుంది సుమారు రెండు వందల నుండి రెండు వందల ఇరవై బోగీలను తీసుకెళ్తుంది ఒక్కో బోగి ఎనభై నాలుగు టన్నుల అయన్ ఓర్ ని తరలించగల సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది సుమారు ఈ రైలు ద్వారా సంవత్సరానికి పదహారు పాయింట్ ఆరు మిలియన్ టన్నుల అయన్ ఓర్ ని తరలిస్తారు సహారా ఎడారి ఎంత ఎడారి ప్రాంతమైనా సరే ఇక్కడ సముద్ర తీరంలో మాత్రం చేపలు విరివిగా లభిస్తాయి కావున ఇక్కడ ప్రజలు సుదూర తీరం నుండి చేపలని ఆ రైలు ద్వారా ముప్పై గంటలు ప్రయాణం చేసి వాటిని పల్లెలకు చేరుస్తారు అయితే వాటిని అమ్మటం ద్వారా వాళ్ళకి వచ్చే సంపాదన పెద్దగా ఏమీ ఉండదు మన కరెన్సీలో చూస్తే కేవలం రెండు వేల నుండి మూడు వేల రూపాయలు మాత్రమే అలా చేపలు అమ్మిన వాళ్లు రెండు రోజులు రెస్ట్ తీసుకుని మళ్లీ అదే రైలులో తీరానికి చేరుకుంటారు ఈ రైలుకి అప్పుడప్పుడు ప్యాసింజర్ బోగీలు బిగించినప్పటికీ అక్కడ ప్రజలు గూడ్స్ బోగీలోని ఎక్కడానికి ఇష్టపడతారు ఈ రైలుపై నుండి పడి మరణించిన వారి సంఖ్య కూడా ఎక్కువే అక్కడ ప్రజలకి ఆ రైలు బండి ఒక జీవనాటి మధ్యలో ఉన్న గ్రామస్తులకు కావలసిన వాటర్ ఫ్యూయల్ ఇంకా మౌలిక సదుపాయాలకు కేవలం ఈ రైలు బండే ఆధారం మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తో మళ్లీ మేము ముందుకు వస్తాను మరి ఆ వీడియోస్ కొరకు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి డైలీ అప్డేట్స్ కోసం ప్రక్కనే ఉండే బెల్ సింబల్ ని ప్రెస్ చేయండి అలాగే వీడియోస్ ని లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి